kitaa project zako si ndio umesema kuna binti wa kitaa alafu kuna binti utali lakini nadhani binti wa kitaa ndio mama ambaye ndio mkubwa zaidi of course kwa kwa nini ilikuwa uliniambia ulikuwa mimi najua kwamba umesema ulikuwa na mtoto na binti na mtoto wa kike ndio kwa sababu kwa sababu ya alikupa motivation ya kuanzisha binti wa kitaa si ndio alinipa motivation ya kufanya shughuli za wanawake okay kufanya shughuli za wanawake so kama alikupa motivation ya kufanya shughuli za wanawake au kakao kaja na program inaitwa binti wa kitaa hii binti wa kitaa ni nini ah naomba ni naweke naomba niweke sawa kitu eh Uh, tale nilikuwa na brainstorm na wili njiani kana mwambia tale nane mwezi wa kumi mwaka 2016 saa tatu asubuhi sawa saa tatu asubuhi nilikuwa nimejilaza chumbani kwangu mtu mmoja akaniuliza swali mbona wewe ujaje kushiriki kwenye maandalizi ya, ma, ya siku ya mtoto wa kike ambao inafanyika kwa mwaka Oktoba 11. Nikamwambia sijapewa fursa. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia sinaona wengine wamesafirishwa, wamekatwa tiketi za ndege au wanalipwa hoteli lakini mimi sijapewa fursa. Sawa? Akaniambia wewe unajapewa fursa eh. Naweza kukupa mimi fursa ukaje. Ah nikamwambia hapana. Lakini na kuahidi kitu kimoja. Nitafanya kitu tofauti lakini nitasherekea ile siku akaniambia sawa nilipanga nikupe tiketi ya ndege ya kuja lakini hiyo hela nitakupa ili ufanye kile kitu unachotaka katika tarehe tisa siku mbili kabla yule mtu akawa ameenda kwenye shule moja akaposti kitu wakati posti kitu nikaenda kwenye page yake Instagram nikasema ah this is nice nika screenshot nikatengeneza caption yangu iko hadi leo ukienda Instagram nikasema hivi najua sikupewa fursa lakini nitatumia siku ya mtoto wa kike kuwaita watoto wa kike mitaani nikae nao chini niwaambie juu ya madhara ya mimba na ndoa za mtoto wangu jua siku hizi umri wangu umebadilika kuna kama kitu kamefanywa kwa hivi kanaitwa hashtag nikaweka hashtag binti wa kitaa ndugu zangu wa Klaus wakakaona kale kabiti wa kitaa wakakaripost dada yangu spola wa the spola show akakaona kale kale kwa hiyo interest yaikuwa kweni kile nilichokiandika it was binti wa binti wa kitaa nikasema god kuna mtu akanipigia simu akaniambia brother ni kwambie kitu kuna watu nimekutana na discuss hiki kitu chako wanataka kufanyaje nilichukua nikasema it was tale tisa kumi nikaandika mistari tatu binti wa kitaa is a social behavior change campaign end of the story mwisho wa siku mwisho wa siku nikasema sasa iki kitu ni nikifanyeni nikakiacha hamad kesho yake nikaposti hiyo tarehe tisa nikaposti picha yangu tu nyingine lakini hashtag binti wa kitaa nikaona shirika moja huwa anapenda kulipa kuli appreciate wanaitwa Apple Mac Apple Mac wapo anauza uza computer zao za Mac na vitu vingine wale vijana wakaniona wakanipigia wakaniambia sisi tutakusupport kwa nicho kitu tutakusupport t-shirt i say thanks god wakaambia gharama ya t-shirt nikamwambia t-shirt moja shilingi 1000 wakanipa laki nikijumlisha na za ule dada nina hela eh sawa nikaenda sasa tare 10 na tare 10 nikapata call ya Azam Azam TV nikaenda kufanya kipindi kwao sijui hata kitu ninachotakiwa kwenda kufanya kufanya lakini nikaenda na dada mmoja aitwa Victoria Mwaziva nafikiri yuko China size ya masomo tukaenda pale akaniambia kaka kama twende nitakupa support tukaenda pale tukazungumza nikasema mimi lengo langu nataka kuelimisha watoto mazala ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni nizungumze na wazazi lakini approach yangu itakuwa tofauti mashirika mengi yanawaita watoto wanaenda shule wanazunguza na watoto wanawaita kwenye halls mimi nitaenda ta kwa ta na nitazungumza na watoto wazazi viongozi wa mitaa na watu wengine end of the story 
Kwa si kufanya ile event tale, tale kumina mwambi. Nika tale kumina mbili, nika anza plan, nika anza kuzulula zulula, na tatu wapi mtafanya, na nini. Kwa hiyo, yule dada ambaye aliniambia uje, hata si jamambia plan, nataka kufanya nini. Bare ni katangaza, ni katangaza kwenye Instagram. Nani anaweza kuvolontia kumusaidia kutengeneza logo? Somebody Ibla anafanya graphics akanitumia artwork. Ndani ya dakika 40 anitumia artwork akaniambia this will be given to a guitar. Logo. Ikaangalia moyo wangu ukasema inatosha. I don't need extra. Baada watu wengi walinitumia lakini kwa sababu Ibla alinitumia ya kwanza. Unajua the first is the best, yeah? Nika choose na ndo hapa up to now natumia ile logo. Bas baadaye nika set vitu vyao tale 12 nikaenda kituo kimoja kiko tandani pale kinaitwa TYDC nikakutana na kijana mmoja very positive man anaitwa Neyman Kalani sijui kama mbaye kumsikia anafanya kazi size na Sahara Sport pale ile bwana kama mimi nataka kufanya kitu fulani akaniambia kakoje nikaambia kako hivi akaambia blaza this is very nice unajua akiniambia vile moyo una unakuje na sema nitaweza Haman akaniambia nataka kufanya ile kabeta ya 14 nataka kufanya. Hiyo ni siku yake ya maazimisho ya baba wa taifa lakini ni hitimisho la wiki ya vijana. Yeah. Kwa hiyo baadaye nikazalisha kitu kinachotumika yeah. kitaa. Nikafanya one of the best sijui kufanya kitu kama kile. One of the best event. Unajua it was a loco ni mwalisha watu vichwa vya kuku tumbo miguu jisu hivi babia sijui miongo sijui huku yani vya asili ya asili ya asili alafu sasa uliza event imefanikiwa uwanja wa ofisi kwa hiyo i enjoy and supply something surprising me sikualika mwandishi hata mmoja ah big appreciation to freddy j freddy alifanya mtu wa kitaa to be known worldwide maana zaidi ya 42 blogs zili report ile tukio siku hiyo. Nikapata channel 10, TBC, Sijuna. Hata sikujua walitoka wapi. Wakaja pale kwenye ile event. So baadaye kwa popular. Nikasema sijui niendelee. Kama nilikwambia kuna watu nilikuwa nawaambia kuna hiki they don't support na nini. Wakaanza kupata mshtuko. Why? Nikasema kwa mechi kitu kizuri. Shukran za kipekee kwa watu wa Red France International wale wa Radio France International wakaniita kwa kipindi chao. Nilipoenda kufanya kile kipindi kwao. Sikusikika worldwide. Watu wa Malawi wakasikia kile kipindi. Wakani invite. Can you pay a visit? We will pay kwa kila kitu. Nikaenda Malawi. Nikaenda Malawi kwa wiki mbili. Nikaenda Malawi kwa wiki mbili. Huku kampeni imesema <laughs> nikaenda kuanzisha kitu kinaitwa binti wa kitaa kule. Kwa hiyo there is something called binti wa kitaa inafanyika kule mm. wana jina lao la kiruga lakini inafanyika kule mm. nikawa ah kasema kumbe inawezekana baadaye nikaja Tanzania nikaendelea kufanya implementation ya kile nilikuwa nafanya kwa hiyo binti wa kitaa ni kampeni maalum ya kupiga vita mimba na ndoa za kitaa niliweka malengo yangu nilianza mimi peke yangu niliweka malengo yangu kwamba nihakikishe tatizo la mimba za na ndoa za utotoni nchini linapungua kwa kutumia nguvu yangu kama kijana hata nisipolipwa na mtu lakini nitakuwa nimegusa maisha ya watu wengi uh, my first batch ya 2016 toka 2016 mwezi wa 10 mpaka 2017 mwezi wa 8 nilikuwa nimefikia almost watu 700 like i alone ukiniomba nikuletee data nitakuletea kwa sababu kila nakoenda watu wafanya registration peke yangu baadaye nikaanza kutana na watu waniambia tushirikiane kama unavyojua vijana wa Tanzania mtu akwambia naomba tushirikiane mnashirikiana siku mbili tatu kumbe alikuja na mentality kwamba nikienda pale tutakuwa na hela uh, of course sio hela tu kuna wengine wanaona kwa sababu pia yani ile ile sababu ya picha eh yes uh, like nikienda pale nitapiga uh, nitapiga picha ni post na mimi nashiriki mimi nikasema binti wa kitaa is not wearing yani it's not about wearing a t-shirt it's all about how you touch others life na namshukuru Mungu kwa hiyo. Nilienda, nilienda, nikaenda, nikaenda. Nikaenda, nikafikia ni kwa 11. Nikiwa natokea Dar es Salaam, sina mia na jichanga za fika 
napotea mkoani napotea nashukuru Mungu mimi bwana Mungu aliniumba tofauti siwezi kukosa sehemu ya kula na siwezi kukosa chakula kwa sababu moja na si nimekuja kwenu kesho naweza kukosa koji nikasema sijui nikapiga story kwa washikaji nikapiga story nikamwambia nikalala kwenye coach kesho nikaendelea kwenye treatment ninachotaka kufanya sawa kwa hiyo nilikuwa naenda na kutana na family na bahati nzuri zile interview nilizokuwa nazifanya kwenye radio kwenye tv zikawa kuna watu wanapigia simu ukija huku tufike tutapigia nikifika nakuta maandalizi yamefanyika yamefanyika nina club nimezifungua mwenyewe 173 kule mikoa 11 katika hiyo mikoa kumi na moja. kila nilipoenda kila nilipoenda nilianzisha club either itakuwa club ya kijiji itakuwa club ya shule au itakuwa club ya nini ya kata mimi nilianzisha club sawa na hata ukiniambia sasa tuende wote mkarekodi kile ambacho nilikianzisha kwenye club tuende tukaone hizo club kama zinawapaleti mimi nitaweza ku nitaweza ku satisfy nikasema hiki ni klabu ambazo zipo na ziko hai na ziko hai na namshukuru Mungu zile klabu zangu zote nilizozianzisha kule maeneo yote nilioenda nilizipa shalit napaswa kuripoti kwangu kupitia viongozi wenu wa kata mtaa wilaya mkoa paka taarifa ifike kwenye shirika lakini kila mtakachokifanya kipelekeni kwa serikali kwa sababu sisi nipate sisi na serikali nipate pasi sawa kwa hiyo ilifikia hivyo mwaka jana mwezi wa kwanza nilikuwa mbea wakati nilikuwa katika hizo juhudi nikutana binti mmoja anaitwa Karishma yuko mbea Karishma alinipa moyo wa kuendelea nimesema mwaka jana itakuwa mwisho kufanya bintu kitatu lakini Karishma alinipa moyo wa mimi kusema nataka kufanya bintu kitatu Karishma ni mtoto ambaye ana ugonjwa kwa akili yani ni bubu aseni uh, kidogo akili yake haiko sawa lakini pamoja na yote yale ni mtoto ambaye ana utambuzi mkubwa sana mwalimu wake mmoja aliniona instagram akawa very interested na ninachokifanya akaniambia mimi na watoto nafundisha na nini na nina hili na alisema kama mtaliweka mkilionyesha kwa Tanzania taarifa hii iende kwa mkuu mkoa wa Mbeya aende kutembelea shule ya, mse, ya msingi msongwe juu iko kata ya Igawiro nafikiri ile shule kama ni shule ambayo ina wale ina watoto wa wenye ulemavu wa akili wanasomesha pale lakini hawana matunzo hata dar salaam ni la obvious kabisa na naambiwa kuna fungu linatolewaga na serikali lakini complain za watu wa pale kwamba mkuu wa shule wa pale huana atendi yale ambayo yamekusudiwa nimeenda kwenye shule nyingi za watoto wenye ulemavu nimeenda Kigamboni nimeona maendeleo lakini ile ni shule ambayo yule mtoto yuko pale kwa hiyo nifunga safari nikaenda pale nikakutana na yule binti nikakutana na mtoto ambaye analala chini na hii ndio wape changamoto nyie jitambue yule binti bado anahitaji vitu vingi sana kuweza kufanya je kusaidiwa na nyie mnaweza kujipa task mkasema tuende mbea tuende nsongo pale tukamtafute Karishma mtaona mna kitu cha kufanya kwa ajili kwa ajili yake sawa kwa sababu mmesema nyie nijitambue basi nende mkafanye wa Tanzania watambue kwamba kuna mtoto anaitwa Karishma kwa karishma akanipa hamu ya kuendelea kufanya kile ninachokifanya kwa sababu nipata nafasi ya kupata mahitaji kidogo nikayapeleka lakini wakati naondoka yule mtoto ali aliniangania nikataji babake nikamuomba babake naomba huyu binti awe awe binti yangu babake akasema sawa kwa hiyo nikaanza kuongeza na watoto na huyu na wote wa mmoja si wangu wa kutoka kwenye kiona changu lakini wangu kama mtanzania mwenzangu lakini mwingine ni kutoka kwenye kiona changu kwa hiyo ile hali imeendelea kunitaka mimi niende kwa hiyo mwaka jana wakati natoka Mbeya nilipofika Morogoro nikasema nataka kuhamia Mwanza kwa sababu ni kazi ya Mwanza kwa hiyo Mwanza nimeendelea kufanya binti wa kitaa sasa hizi ni kwa njia ni kwenda Geita niko kwenda kwenye mikoa mingine na naamini sasa ngera sana kwa ajili ya binti wa kitaa na nadhani ni jambo ambalo ni kubwa sana ni nafsi ama sisi kama jitambue tunafurahi sana tunapokutana na vijana ambao wanafanya mambo makubwa kama haya uh, mara nyingi kumekuepo na ile mind kwa vijana wengi ile wanakaa wanasubiria serikali ifanye serikali ifanye 
shida ni nini mpaka tunashindwa kujua wajibu wetu kama vijana uh, kwa mtazamo wako mtazamo wangu mimi mm. ni kwamba kwanza sisi vijana wengi wa Tanzania tuna mentality ya white collar jobs kazi za kuajiriwa na unakuta kijana yuko nyumbani kuanzia saa moja paka saa moja usiku he is waiting for someone to call for interview ndio uje ufanyie interview nataka kuajiriwa kijana yuko busy kwenda kuposti barua posta anaomba kazi wakati ile time aliweza kusema naweza kukutana watu wajitambue nikabuni ka kitu kangu kama angalia, angalia kitu kama cha mwalimu John kile kitu kama cha mwalimu John pamoja na skills alionayo pamoja na kazi aliona lakini anatafuta kitu extra ambacho kitafaini leo kesho na kesho kutoa ile program ya mwalimu John watu watataka kudhamini inawezekana yeah. hata sisi watu wa binti wa kitatu tunataka tu tunaonekana pale yeah. kwa tutasema madam Joy sisi tutakuwa tunakuvulia mafazi tutakuwa tunakubalisha t-shirt yetu za binti wa kitatu yeah. yeah. au tutaweza kukupeleka shule hii na shule hii kwa siku mbili tatu maisha yanaendelea yeah. wapo watu tutaka kumdhamini yeah. atapata nini atapata income maisha atafanyaje yataendelea yeah. sasa tatizo la vijana wengi wa Tanzania wanasubiri ajira kumbe ajira kwenye baba ya baba yako na mama yako kupeleka shule au wazazi wako pamoja kwamba kupata elimu lakini wana maeneo ambayo unaweza ukatengeneza kitu. Hebu naenda kufanya hicho kitu. Kwa sababu ukiona mambo hayaendi nenda wewe. Yaani ukiona jamu, yani umekaa ajira hakuna. Sijui nini? Nenda kawe ajira wewe. Sawa. Kuna watu sisi hatukoi kutafutiwa kazi. Mimi sikusoma masuala ya marketing. Lakini leo kini ita kufandikia marketing plan ah unaandikwa na kitabu na unatia ufuko mimi nilisoma masuala ya diplomasia na protocol leo sitaki kufanya event management lakini watu wananiita jo tusaidie kusimamia event yetu naenda eh kwa sababu protocol is my career naenda ku practice ukiona mambo ya eh nenda na mwangu unakumbusha vijana wa leo unaokutana nao kwenye binti wa kitaa do you get your time do you spend your so time kuwaeleza una una unatumia muda wako pia kuwaeleza Eh, kuhusu hiyo kauli yani yeah. namna ya kujishughulisha wao wenyewe badala ya kusubiri kulaumu ama kucomplain zaidi na moja ya kitu kikubwa ambacho ukiangalia kwenye program yetu binti wa kitatu tunaenda extra mm-hmm. tumeanzisha kitu kinaitwa BPC mm-hmm. binti wa kitatu balance club mm-hmm. uh, zile BPC zile club za wazazi ya uh, mimi sijasikia hapa kuna club za wazazi mm-hmm. lakini zile club za wazazi unajua kazi yake mm-hmm. sisi tunawafundisha Tuna, tunaita wataalamu wanazungumza na wazazi alafu wazazi wanaenda kuzungumza na na vijana wao si ndio lakini kuna zile club za binti wa kitaa tunawaambia mabinti kwa sababu mabinti nao ni vijana tunawaambia mabinti kwamba baada ya elimu ni maisha ya kawaida si ndio sasa basi baada ya university ya msijui udizi msijui kuna kitu kinaitwa street university kwenye chuo kikuu cha mtaani ina tabia moja tu kama hujaamua kwenda wewe hatuwezi chenyewe kikaja kutakuwa kuna game tu kwa hiyo mimi huwa nawakumbusha na hata juzi nilikuwa naizungumzia hiyo program uliokuwa naisema binti utalie ni program mpya ambayo ndio tuna initiate sasa hivi lakini juzi nilikuwa kwenye interview hapo YFM kwenye kipindi chao cha morning express na akakafadhili nilimwambia neno moja usione kwa nini mimi nakuja na vitu vingi sio kwamba anapoteza mwelekeo la kwa sababu nafungua njia kwa vijana wengine waje safi leo binti wa kitaa mimi na watu nawafanya kazi nao wako 13 na sasa hivi najaribu kumvuta wili nation awe sehemu lakini binti utalii niko na wili nation huyu vipi kama wenyewe watu wajitambue nikawa na nyie kwenye binti wa kitaa. Mm-hmm. Tumefungua fursa. Huko mm-hmm. mtaani kuna vijana inawezekana kuna watu ni makameramani wazuri wanafanya kazi nzuri wanaweza kuja kumsaidia mkusini. Mm-hmm. Tukao tuna uwezo wa kuproduce hata program tano per day is a matter of buying cameras. Mm-hmm. Si ndio? Yeah. Vijana wa Tanzania wamejiwekea wivu. Unamfuata mtu unamwambia njoo tufanye wote kazi. Unajua anakuambia nitapata shilingi ngapi? Muulize ukilala kwa kitanda cha baba yako unapata shilingi Sawa. Yeah. Hakuta kijana ametoka kijijini huko. Amekuja hapa mjini. Ana expect kwamba naenda Dar es Salaam kupata kazi. 
Unamwambia sisi wote tulianza kwa volunteerism. Alafu mimi tunapo volunteer pamoja ndio napata akili kwamba huyu mtu hata tukipata tutaendelea pamoja. Tuliona moyo wakati hatuna. Sasa tunao twende pamoja. Akaa wiki tatu atakwambia oh mimi unajua hela ipo vijana wa Tanzania wengi ni man oriented. Na ukita, ukiwa na taifa la watu ambao ni man oriented especially vijana ambao ndo asilimia stini ya wa Tanzania tunateseka. Ndio maana kiangalia kwenye mahubiri ya siku kuu za Pasaka askofu mmoja wa kanisa katoliki ameyainisha mambo kumi na moja lakini jambo la tisa amesema hivi kabla ya watu kuajiriwa wazamini wao yani wale wazamini wawe viongozi wa dini unajua kwa sababu gani vijana wengi wa Tanzania ni man oriented yeah. kwa hiyo ndo maana wakiajiriwa wanakuja kuwa wezi yeah. wanaiba yeah. sawa mm-hmm. hata mimi nimewahi kuiba yeah. nimewahi kudhulumu watu yeah. sawa kama nilivyozulumiwa na mimi nikadhulumu yeah. si ndio kwa hiyo lazima tufike mindset hivi kama vijana tujifunze kufungua njia. Watu wangu wa clouds na wapenda kana na moja wasema tunafungulia dunia huwa unayo unachotaka. Sisi vijana tuna wakati wa kufungua njia. Na la mwisho ambalo naweza kusema kwa vijana vijana waache tabia ya kuwa wa binafsi. Waache tabia ya kuwa wa binafsi ana kitu kibaya kama binafsi. Kwa binafsi ndo ugonjwa na watesa zaidi ya mafunzo. Kila mtu anafikiria nikipata nitapata. Nina jamaa yangu mmoja, ni mtani wangu mmoja anaitwa Magoti Tito. Tito anaweza kupata dili la milioni kumi akupigia akakwambia kwa nini dili la milioni kumi Hebu twende watu kumi tukagawane milioni moja mu, milioni moja moja. Sawa? Huyu mtu wa hivi kesho na dili la milioni 200 si nitamwambia. Lakini ukuta mtu ana yani kumpa mwenzake tu taarifa hataki. Na ndio maana mimi nimekuwa mmoja wa vijana wa Tanzania ambao kwa asilimia tisini nadai kitu kinaitwa baraza la tabia. Ambao sheria yake imetungwa mwaka 2015 na kanuni zimeanza zimeandikwa utekelezaji tu ndio unasumbua. Asante sana balozi anakuwa ni maongezi mazuri mkamoji amini mtazamaji alitambue forum kama unavyoona leo tuko na balozi tunaongea mambo mengi nadhani kijana ambaye mbele wake kidogo umefunguka zaidi na tunajifunza mengi kutoka kwake balozi tumeongea mengi na bado mimi nirudi kwenye binti wa kitaa na hizi kazi ambazo unazifanya ni jambo moja ambalo nashukuru na au kuliona kwako ni kwamba unafanya tofauti na watu wengine wanaofanya na ni kwamba wewe unaenda physically kwa wale watu kwa wale ngwa wako kwa wale mabinti ambao wako mtaani pia uh, mara nyingi huwa hawa watu wanaofanya kwa kuandaa semi na huko mjini wanatuambiaga kwamba au wanasemaga kwamba ili tatizo au wanaweza kukuza tatizo kwenye jamii kwa mfano tukichukulia kama tatizo la mimba la utotoni si ndio yawezekana ni tatizo kubwa sana na tunapohudhuria kwenye matamasha huko pengine tunalipata pashare zaidi kwa sababu ni tofauti kati ya mtu ambaye anakuja kulifanyia vini na mtu ambaye anaenda physical wewe kwa experience yako kwenda kule ili tatizo liko kubwa kiasi gani na nini hasa sababu za kuchangia ile tatizo mpaka naendelea kuwa kwa ukubwa ah mimi nime nita nitajibu kwa mtazamo sitajibu kwa statistic kwa sababu tuna sheria ya statistic na ile sheria imetubana kutoa taarifa ambazo zijakuwa verified verified na wao lakini ukiangalia takwimu za Tanzania Demographic Survey ukiangalia nafikiri ni 2016 10 2015 16 zinasema zinauangalia mkoa wa Katavi kama mkoa unaoongoza kwa tatizo la mimba za utoto. Wakati ukienda mkoa wa Shinyanga una tatizo la ndoa za utoto. Sasa sisi tulioenda huko field huko mtaani tatizo ni kubwa. Sawa? Tatizo ni kubwa. Sawa? Tatizo ni kubwa kwa sababu unapofanya tafiti 
mfano unaenda kufanya tafiti alafu kuna watu wanajificha au unachagua kundi fulani la watu sawa unaenda kuangalia labda drop out za shule then una conclude kwamba tatizo liko kwa upana huu si ndio tunapozungumzia mimba za utotoni tunazungumzia za mtoto chini ya miaka kumi na nane si ndio kama tunazungumzia tatizo la mtoto chini ya miaka kumi na nane whether yuko shule au uko shule tumwangalie kwa bwana bwana kwa mapana yake ukifasoma sana watu wengi wanao tuandikia hizo tafiti zao nikuta nilifanya utafiti kwenye shule fulani na shule fulani vipi ulifanya kwenye mtaa fulani kuna wakati tulikuja hapa Dar es Salaam kulikuwa kuna rate ya 22 na kumbuka mwaka 2016 kwa takwimu tulizozisoma si ndio lakini wakati tunaenda huko mtaani wakati tatizo ni kubwa kwa nini kwa sababu hata wazazi eti mzazi mtoto wake amezalishwa chini ya umri unajua ukienda kumuuliza huyu mtoto yani binti unaona kabisa ameshazalishwa unamwambia huyu ni mtoto wako mzazi anaingia kati yake anasema ah ah huyu ni mtoto wangu anapicha kwamba mtoto wake alifaidi alizalishwa chini ya umri sawa kwa hiyo changamoto inakuwa hapo lakini binti yeye mwenyewe akwambia huyu ni mtoto wangu sasa unaweza ukapita ukaenda sehemu wanasema kwa mujibu wa tafiti wao wanasema kwamba katika watoto wa watoto kumi mtoto mmoja mtoto mmoja na 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 ana jambo hilo sasa kama kuna jambo hilo lazima ufikie mahali useme tunatafuta uhalisia tendeni tu elimu sisi tunaoenda field mtaa kwa mtaa wilayani na wapi kuna baadhi ya mambo tunayaona ya moja kwa moja na moja ya kitu ambacho binafsi na shirika tumekuwa tukikiangalia wakati tukienda huko tumekuwa tukiandika taarifa na tulisema sisi tutaandika taarifa yetu ya miaka mitatu huyu ni mwaka wetu wa tatu na kabla hatujaitoa kokote tutaenda kushare na watu wizara ya afya ambao wao wakishasoma taarifa yetu ili tusiwe na mgongano hapa wakishasoma taarifa yetu watuombe evidence to provide evidence then tutakuwa na nguvu ya kusema kiwango kikoje na tunaamini tunaamini sana dada yetu umi mwalimu na msaidizi wake dr faustin ndungulile na wakati mkuu wao pale ni watu ambao wana lengo kabisa la kuhakikisha tatizo la mimba na ndoa za utotoni zinaisha nchi kwa hiyo kwangu siwezi kujibu kwa statistic kwa sababu tuna sheria ya takwimu na nini na nini na nini sababu zipi zinachangia ya mambo kuendelea kuwepo kwa experience yenu ambayo umeenda ah sababu ya kwanza ni malezi sababu ya kwanza ni malezi iwezekani kukawa na ubakaji kama malezi ni mazuri na haiwezekani kukawa na mwenendo mbaya kwa watoto wa kitabia kama malezi ni mazuri mahusiano baina ya wazazi na watoto hakuna kwa nini ah sina simu yangu nilikuwa hapa na simu yangu nikikuonesha staili ya wazazi walionayo ah baba ametoka kazini amefika kwa kocha amekaa kama hapa yuko busy na instagram in our days hata wazee wa miaka 60 wako busy na instagram yuko busy na instagram he don't care about mtoto amesomaje ya anachojua tu ibada mtoto ameenda shule mama akirudi yuko busy na instagram na magroup ya whatsapp na face na huko facebook twitter sijui wapi she don't care about evil bit of our family na kwa na kifaa kwa mimi kwangu nilichokuwa nakiangalia malezi yanakuwa jambo la kwanza lakini la pili ni mbakaji watoto wengi mfano kama sasa hivi mheshimiwa rais alisema watoto wasirudi shule wala wakatimia lakini ukija kuangalia historia watoto wengi wamebaka na wabakaji wengi ni ndugu tunaoishi nao ukienda kuangalia katika familia nyingi unakuta mtoto alipata mimba ni ya mjomba ni ya binamu ni ya fulani alafu haya mambo yanamalizwa kifamilia tu kwa hiyo hii tatizo ni usikisha kwa hiyo kama kutakuwa na malezi mazuri kila kitu kitaenda vizuri okay em tuambie tuko mwisho mwisho ni tunafunga but mmoja ambaye hatujaizungumzia hatujaizungumzia sana binti utalie tuambie naomba uziunganishe mbili kwa wakati mmoja 
utambie binti wa kitaa maisha yake ya kodi huko mbele yani itakuwa wapi labda baada ya muda gani au ni program ambayo itaendelea kuwepo daima ama ina muda maalum ah moja ya kitu ambacho akita kuja kuisha na mwakani tuna expect kuwa na binti wa kitaa awali mm. sawa mm. tutatoa tuzo maalum kwa watoto wa kike wa mitaani yani sio wale wa street children lakini nasema huwa huko mitaani ambao wanafanyaje ambao wanafanya vizuri unajua kuna watoto ame return labda changamoto ya nyumba za mtotoni aka baadaye akasema pamoja kwa nipata mtoto lakini fanye juhudi niendelee kusoma niendelee kufanya hiki mwisho wa siku tunapata nini mwisho wa siku tunapata mtu ambaye ni shujaa kwa hiyo tutatoa awali lakini pia mwakani katika awali tutakuwa tunaangalia watu ambao wana mchango katika kupunguza tatizo la mimba na ndoa za za mtoto okay. na kwa upande wa binti utalii mm-hmm. ah binti utalii kama sisi kama shirika tuna aim ya kuwafanya watoto wa kike watambue kwamba kuna fursa za kiuchumi zinazopatikana kwenye sekta ya utalii na tulianza tulikuwa tuko tumetembea Bagamoyo hapo watoto walienda kujifunza wakaona masuala ya utalii plan yetu ni kutembelea center for tofauti kukutana tukibatika kukutana mheshimiwa waziri wa utalii at least tutengeneze mabalozo utalii leo nimeona mheshimiwa waziri amemwalika kijana mmoja kutoka nje kwa gharama za serikali kuja hapa kuja kufaidi kuja kuwa balozi wa yale sasa tu promote domestic tourism na tutumie hao mabinti ambao wanakuja kujiuza kwenye binti utalii mheshimiwa waziri na waone kwa gharama hizo hizo za serikali awape fursa na amini wanaweza kuutangaza utalii wetu kwa ndani kwa ndani na nje ya nchi yetu kwa hiyo binti utalii ni program ambayo ndo iko mwanzoni tunaanza na tunaamini baada ya tutapata fursa ya kuwa na kipindi kama hiki tena tukaizungumzia kwa yeah, pana yake yeah. na wao wakawa hapa wakazungumza kwa pana okay, wake na shukuru sana naona kwamba utalii lazima mabinti wetu kwa namna moja ama nyingine washiriki kwenye utalii wa nchi yetu kuna swali kule kama sija kabla sijafunga okay Wacha maiki yako alafu ulize swali lako. Alright, asante bro. Katika hapo umesema kwamba watu ambao wanafanya sana yani vijana tumekuwa sana binafsi. And hata mimi nakubaliana na hilo kama kuna mtu anaichangia kuinuka kwa kijana mwenzio ni kijana mwenyewe. Haiwezekani akatokea mbaba au mama akaja kukuambia wewe kijana kitu unachokifanya hau, hautaweza kufanikiwa au ni kibaya ila kijana mwenzio anahisi kama vile utakapofanikiwa mafanikio yako yatakuwa yako peke yako yeye yeah, atamsaidia kitu, kitu kwa kitu chochote. And really hicho kitu kinatuaffect sana katika maisha sasa hivi. Sasa naona na deal na binti wa kitaa and it's all about binti. Na mimi nahisi hata chuki hizi za vijana mpaka kushindwa kufanikiwa na hisi kama kwa wanawake imekuwa imezidi sana. Yaani mtoto wa kiume na mtoto wa kiume kama hivi ukiangalia sajitambue nimeangalia hii wengi wame wamekaa wavulana kwamba at least wavulana wanaweza wakakaa muda mrefu wakakopa wakafanya kazi lakini sasa kufanya wasichana kwa wasichana yani ndio kuna ile wivu like msichana anaweza kaisi hata kabisa wewe ukiwa hivyo labda hata boyfriend wake anaweza akakupenda tu kwa sababu wewe unafanya kitu kizuri which is really bad na inasababisha tu na chuki ambazo tunazo wasichana especially tukiwa vijana sasa kwa sababu na deal na kitu kinaitwa kama hiyo binti wa kitaa pia mimi ombi langu siku moja ufanye kitu tukutane pia wasichana mabinti tukae tuelezeane kwamba end of the time wani maisha tunatakiwa tutengeneze taifa jipi ambalo tutasaidiana mwisho wa siku tutainua tujulikane na sisi pia kuna nguvu ya vijana katika kuinua uchumi kwenye taifa kwa hiyo miombi langu tu binti ya kitaa siku moja ukifanya hivyo utakuwa umetusaidia sana uh, sawa so, uh, kuna hilo naomba kwanza ni kutoa shaka uh, mwaka jana tulifanya kitu kinaitwa binti wa kitaa talk we had a binti wa kitaa talk tulikaa pale city mall pale kwa na watoto wa kike na bahati nzuri kwenye hiyo binti wa kitato nilifanya mchanganyiko nilifanya watoto wa kike walikuwa wengi lakini kulikuwa kuna involvement ya vijana wa kike vijana wa kike ambao walikuja pale kuja kushare experience ya baadhi ya vitu uh, kitu ambacho ninakitamani kweli na labda nimpe kazi muuli za swali mimi nikiwa kwenye shirika wa kiume ni mimi peke yangu. Watu 12 na watoto wa kike. Ah na moja ya kitu kikubwa ambacho sasa hivi na 
kitamani kukiona ni kuwa na binti wa kitafora ambayo tutawakutanisha watoto wa kike wote watakaa kwa pamoja watajadili changamoto zao na mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 20 mwezi wa 10 tarehe 26 nilifanya kitu kinaitwa binti wa kitaa street symposium mdalo wa mtaani wa watoto wa kike zaidi ya watoto wa kike 1500 walihudhuria na wazazi 270 ya tulifanya pale shule ya sekondari kilolea na tuliangalia changamoto zinazowakabili watoto wa kike na mwaka huu tutafanya tena lakini wakati tunaelekea kufanya niombe tu kila kitu kinafanyika mjini okay. safari hii tunataka tufanye nje ya mji sasa mwito wangu kwa muuri, kwa mleta ombi na muuliza swali ni kwamba naomba yeye awe balozi wa binti wa kitaa na kuelekea binti wa kitaa forum uwe chachu ya kuwakaribisha tukisema tunafanya kisalawe huko uwe chachu ya kukaribisha wengine kuweza kukubali badala ya kwenda kuspendi hela kwenye filamu wakaja kule kisalawe wakasikia sisi sasa hivi tunaamini kila kitu sio kwamba tupendi mjini lakini nao vijijini wanahitaji fursa kwa hiyo mtazamo mzima shughuli zote za vijana mnaziamisha tuzitoe mjini swali langu uh, ambalo huwa ni basic sana kwa kila mtu ambaye anapenda kufanya naye uh, kazi ambayo amini kufanya naye mtaji ambayo zinahusu madarasa ya kijamii katika yote ambayo unayafanya una, una kama kijana swala la rushwa lina na affecti maisha ya vijana kwa kiasi gani na nini kifanyike na taasisi zinazopambana na rushwa kama tapuku kwa mtizamo wako ah uh, swala la rushwa kwa vijana lina affecti katika kwanza linaudisha nyimbo maendeleo ya kijana. Sorry, maendeleo ya kijana moja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ile ilikuwa complaint yangu. Najua kwenda tu kumlobu mtu kwamba achane na vijana wengine hakuchukua tu wewe ni rushwa tayari. Hatuwezi kujua, labda mbibeana rushwa zenu za kawaida. Hiyo ni rushwa, lakini kwangu mimi naangalia rushwa kama changamoto kubwa sana kwa maendeleo ya vijana kwa sababu wako vijana special unaweza kukuta sitaki kuwa tu huko moja kwa moja lakini kuna watu wengine wanaweza kuta binti kama madam Joy anataka kwenda kuomba support tu kitu fulani mtu anamwambia oh yes naomba nitumie mfano ambao uko wai one of my friend alimuomba mtu hela kwa ajili ya fanye event yake yule mtu akamwambia let us meet somewhere to talk and akaanza kumwambia unajua nakupenda ukikubali nitakusaidia 1 2 3 4 this and this evil kwa hiyo yule dada alivonishirikisha nikamwambia achana na hiyo kitu lakini afanikiwa kufanya event yake na bila kutoa rushwa sawa sasa rushwa zinatugandaliza hata sisi vijana wa kiume tukutana na hiyo rushwa sasa rushwa za ngono zinatutesa zinatukumba sana si vijana wa kike tu hata wa kiume tukutana na rushwa za ngono doktor anaenda kumuomba apo mbio kitazungumza nje baadaye baadaye anaanza kuletea mtu mzima anaanza kuletea swaga za watoto wadogo mara wewe unajua ukifanya hivi nitakusaidia hivi tumekuwa victim lakini tunasema acha tuiache lakini rushwa ina ina mchango mkubwa sana kuisha kwa hiyo ushauri wako kwa taasisi na kupambana na ushauri wangu kwa takukuru ni kushirikiana na vijana kuendesha kampeni za kuondoa rushwa nchini na kama takukuru watanisikiliza kwa ni hivi watu wenye nguvu duniani ni vijana wa watapiga kelele tena ni muombe na afikiri ni mheshimiwa mkuu mwenyezi atakula anaitwa diwani asmani afande yule ni muombe mheshimiwa diwani akubali tu hata siku moja anipe nafasi ya kuzungumza naye nina mambo ya kumwambia kwa sababu vijana wa Tanzania wanaweza kuhakikisha rushwa inatokomea inatokomea nchini na hatimaye tukaunga mkono juhudi za mheshimiwa rais za kupambana na rushwa, ufisadi na matumizi mabaya. Okay. Jamii kama jamii tufanye nini na vijana nini wajibu wetu tu wind up. Wito wangu kwa jamii ni kuhakikisha kwamba wazazi wanawaunga mkono watoto kwenye masuala wanayojaribu kuyaanzisha. Lakini kwa wanajamii wa ujumla Tusiishie tu kuwachangia watu wanaosema oh, mgonjwa anatakiwa kwenda hospitali sijui anatakiwa nini sijui nini hapana kuna vijana wana kiu ya kufuata mafanikio kuna vijana wanakuja kukuoma naomba nichangie hiki nichangie hiki nichangie hiki ili niweze kufikia malengo yangu naomba tuwaunge mkono 
na kwa vijana tuwe waaminifu kwa sababu tukiwa waaminifu tutafanya kila kitu kwa ubora na tutaweza kuaminika lakini ni mimi wakaribisha tu tukutane Arusha mwisho wa mwezi huu hii ni lazima ni sema tukutane Arusha mwisho wa mwezi huu pale Mringa sekondari tutapata nafasi ya kuzungumza na watoto namna gani tunaweza kuepusha changamoto ya mimba na ndoa za utotoni na niwakabidhi ujishe sana jitambue tunashukuru Mungu inshallah tutakuwa pamoja tuitengeneze Tanzania ipi kama vijana ah tuitengeneze Tanzania yenye umoja ushirikiano na amani tuige tabia ya wachina mchina akimkuta mwenzake anakwama anamnyanyua kwa vijana sisi ndio tuna nguvu sisi ndio tunaweza kubadilisha taifa mimi mimi ndoto yangu sitarajii kuwa mbunge sio ndoto yangu lakini ndoto yangu ni kuja kuwa mtu ambaye anaweza kuwasaidia vijana wote wakawa na nafasi ya kuweza kufikia malengo yao asante sana bwana balalozi Uh, mtazamaji ajitambue balozi ametuacha na neno muhimu sana tuitengeneze Tanzania yenye mshikamano yenye umoja na yenye amani uh, leo ulikuwa na mimi tulikuwa na balozi ambaye uh, uh, jina lake kidogo unajua nimetoka <laughs> David George <laughs> nilikuwa na balozi ambaye ni David George eh? nadhani nimejifunza mambo mengi kutoka kwake na kama vijana nadhani sehemu kubwa iliyobaki ni anyinyi wenyewe kubadilika na kujitambua mimi naitwa Pius ama niite mjomba mjomba jina langu maarufu ambalo wanalitumia mpaka uh, wakati mwingine tena na interview nyingine tena kwa leo nasema asante tuendelee kupigana kuisaidisha hii jamii tutengeneze jamii ambayo yenye mtizamo chanya zaidi asante sana hadi wakati mwingine bye bye lakini ni kuache na neno moja tu usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ili uendelee kuangalia video zingine nyingi za kuelimisha na zenye kukupa moyo pengine unaweza kukutana na jambo ambalo unaona linakunufaisha usisahau pia kushare na mtu kama unaona kuna kitu ambacho ni kizuri asanteni sana bye bye